നമ്മൾ കാലം പോയ ഓക്കെ നമസ്കാരം ഗൈസ് അഞ്ചാം വഴി ഹിയർ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പ് കപ്പിൾ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം എല്ലാവരും നല്ല ചിരിച്ച് കളിച്ച് ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സേഫ് ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ കൊറോണയുടെ ഒക്കെ എന്താ പറയുക കലിതുകളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് വന്നേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫേസ് ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഈ വരുന്ന ആഴ്ച അപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ കൊറോണ നല്ല അതിഭീകരമായിട്ട് കൊയ്ത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് സേഫാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മാസം എന്തോ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ റീസൺ കൊറോണ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട നേരം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ബീസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മളോട് വിട വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും മാക്സിമം രീതിയിൽ നമ്മൾ പണി എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ കെ ഒക്കെ ഇട്ട് ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് 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 ലാസ്റ്റ് അത് എൻ്റെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് അടിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ പുതിയൊരു ബീസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കൊറോണ കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയുക ന്യൂസിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ മൊത്തം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കാണ് ട്രാഫിക്കൊക്കെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിനാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കണേ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ മാറ്റം മനുഷ്യൻ്റെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു റോഡിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടി തളഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോ സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തോട്ടാണ് പോകണേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബിൽഡ് നമ്മൾ പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് കപ്പിൾ ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് മൊത്തം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സോണി വയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലാപ്ടോപ്പിലായിരുന്നു അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം യൂസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് എന്തോ പ്രശ്നം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് വൈകുന്നേരം പ്രശ്നം വന്ന അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് പുതിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാനും സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫോർ കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കണത് മാത്രമേ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ട്രിപ്പ് കപ്പിളിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷം രണ്ടര വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ കെ വീഡിയോസ് തന്നെയാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വീഡിയോ ഏകദേശം തീർന്നു അത് ഗ്രാഫിക് കാർഡ് അടിച്ചു പോയി കമ്പ്യൂട്ടർ അടിച്ചു പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടാഴ്ചയായി അപ്പോൾ അത് അതിന് ശേഷം എന്താ പറയുക പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചുള്ള റിസർച്ചുകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഫോർ കെ നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും മാത്രമല്ല കുറച്ചും ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താ എയ്റ്റ് കെ ഒക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ബിൽറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇതിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് മൊത്തം നടത്തി ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പോയിട്ട് ഈ പി സിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രോസസ്സറുകൾ ജി പി യു എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളൊരു കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടീമാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടി പി സി റെഡിയാണ് വന്ന് പിക്ക് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ പി സി പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോകാൻ കട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് പുതിയ പി സി കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത കുറേ നാളത്തെ ഈ പി സി തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ ബീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പോയി നിർത്തി നോക്കാം നമ്മുടെ ഫുൾ സിസ്റ്റം ഫിൽറ്റായി തന്നുണ്ട് കൂടെ അവർ എല്ലാത്തിനും കവറും കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഫുള്ളി കവേഡാണ് അപ്പോൾ ഏത് പാർട്ടി അടിച്ചു പോയാലും തിരിച്ചു വേണ്ടി കൊടുത്താൽ അവർ ഫ്രഷായിട്ട് പുതിയ സാധനം തരുന്നതാണ് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതുതന്നെ ഫുള്ളി ഹാപ്പിയാണ് കുറച്ച് നേരം പിടിച്ച് ഞാൻ അകത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാ ബില്ലും സംഭവങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്
രണ്ട് മോട്ടറുകൾ മാറാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ മോണിറ്റർ ഇത് എന്റെ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കൂടെ തന്നെ വന്ന ഒരു കീബോർഡ് ആണ് ഹെയ്സസിന്റെ ഒരു കീബോർഡ് പിന്നെ ലോജിറ്റെക്കിന്റെ എം സെവൻ ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൗസ് ആണ് എന്റെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ മോണിറ്ററും കീബോർഡ് ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം എന്റെ ബാക്കിലുണ്ട് ഇത് രണ്ട് സ്പീക്കർ ആണ് ആക്ച്വലി ടു പോയിന്റ് വൺ സ്പീക്കർ ആണ് ലോജിറ്റെക്കിന്റെ സബ് ഊഫർ ഇതിന്റെ താഴെയാണ് വെച്ചാണ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ സംഭവം അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വീഡിയോ കാണാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ സ്പീക്കർ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം നേരിക്കൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഹെഡ്ഫോൺ ആണ് ഇത് ഓഡിയോ ടെക്നിക്ക എം ഫിഫ്റ്റി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ മോണിറ്റർ ഹെഡ്ഫോൺ ആണ് അത് എത്ര വർഷമായി ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് മൂന്ന് മൂന്നര വർഷം എന്തോ മൂന്നര വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ റൂമിലോട്ട് വന്നാലും സഞ്ചുന തലയിൽ ഇത് കാണാറുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര അടിപൊളി ഹെഡ്ഫോൺ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്നര വർഷം മുമ്പ് എന്തോ എം കെ വി എച്ച് ഡി ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് ബേസ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊന്നും പറ്റിയ ഹെഡ്ഫോൺ അല്ല ഇത് എന്താ പറയുക സ്റ്റുഡിയോ പ്രോപ്പർ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോ ആൽബംസിന്റെ ഒക്കെ എന്താ പറയുക സ്റ്റുഡിയോടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക ഒരു വിധം ആർട്ടിസ്റ്റുകളിലേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര അടിപൊളി സാധനമാണ് ഇപ്പോൾ ഉടനടി ഒന്ന് ഞാൻ സംഭവം മാറ്റാൻ പോകണില്ല ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇതൊരു നടത്തികൾ ഏറ്റവും കിടക്കാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു മൂന്നര വർഷം മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും നല്ല കിടനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എന്റെ ഹെഡ്ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ഇനി മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ എറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു മൈക്രോഫോൺ ആണ് ഇതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് എം കെ വി എച്ച് ഡി ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് വാങ്ങിച്ചത് ഓൾമോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഞാൻ റെഫറൻസ് ചെയ്തായിരുന്നത് സഞ്ചു ആ സിൽവർ കളർ മുകളിലുള്ള സാധനം എന്താ ഇതാ ആ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറുമായാണ് ഇത് മൗണ്ട് ചെയ്യാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡ് കണ്ടോ അപ്പൊ വെച്ചുകഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ മൈക്രോ വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഈ സി പി യുവിന്റെ ഫാൻ കറങ്ങാനായിട്ട് ശബ്ദം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ആ ചെറിയ വൈബ്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് ആക്ച്വലി അഞ്ച് ഡോളറിനാണ് എന്താണ്ട് ഈ സംഭവം വാങ്ങി കിട്ടും ഇത് മോളിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ മറ്റേ മൈക്രോ വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാണ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ചെറിയൊരു മഫ്ലറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പോപ്പിങ് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഇല്ല ശ്വാസം വലിക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം ഒക്കെ മൈക്കുമ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് വയ്ക്കാണ്ടിട്ട് ചെറിയൊരു വിൻഡ് മഫ്ലർ എന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ കിടക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളാണ് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഇത് കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പ് കപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അന്ന് മുതലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വീഡിയോയുടെയും ബാക്കപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ ടി വി അടുത്ത ഫോർ ടി വി മൂന്നാമത്തെ ഫോർ ടി വി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ടി വി എൻ്റെ കയ്യിൽ അത് മൊത്തം തീർന്നിട്ട് ഇപ്പം ഒരു അഞ്ച് ടി വി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ജി ബി ഫിൽ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റ് കഴിയുമ്പോഴും ഞാനത് ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരള സീരീസ് ആണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള എല്ലാം എന്താ ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലണ്ടൻ സീരീസ് ലണ്ടൻ സീരീസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീഡിയോ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് കൂടി കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാവും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റെയ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് റെയ്ഡ് സിക്സിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു സെർവർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ ബാക്കപ്പുകളും അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോക്കുകളും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മിക്കാറ് ഈ ഒരു ഡെസ്കിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഡെസ്കിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര 
സഞ്ജു എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം എ എം ഡി വാങ്ങിയത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇന്റൽ അല്ലായിരുന്നു ാണ് അതിന് ഒരുപാട് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പുകളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ നിന്ന് മാറി ഇത്ര നമ്മൾ പൈസ ചെലവാക്കണാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ ആക്ച്വലി മുമ്പൊരു ഓർഡർ കുറവാണ് എ എം ഡിയുടെ ഈ തേർട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രോസസറിന് മാത്രമല്ല ഇതിന് കോഴ്സ് കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര കോർ കൂടണോ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡോബിന്റെ പ്രീമിയർ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കോഴ്സ് എത്ര കൂടണോ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ഫോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തേർട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രോസസർ വാങ്ങിച്ചത് ഇതിന്റെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഹൈ ഹൈ എൻഡ് തേർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിനെക്കാളും ഇരുന്നൂറ് ഓൾറെഡി കൂടാണ് പക്ഷെ ആ എന്താ പറയുക വില വ്യത്യാസത്തിനുള്ള പെർഫോമൻസ് അതിനില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും പ്രൈസ് ഫാക്ട് വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ആ വിലയ്ക്ക് പറ്റണ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസർ ആണ് തേർട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ മറ്റൊരു സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്റലും എ എം ഡി ഇന്റലിന്റെ ഓവർ ഞാൻ എ എം ഡി ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ മറ്റൊരു സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്റൽ ടെൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡിന് പകരമായിട്ട് നയൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എടുക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ടെൻത്ത് ജനറേഷനോട് മാറുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ വീട് മദർ ബോർഡ് മുതലെല്ലാം മാറ്റേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എ എം ഡിയുടെ തേർട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് എടുക്കാൻ മറ്റൊരു റീസൺ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അടുത്ത വരുന്ന ആ ജനറേഷൻ എ എം ഡിയുടെ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ പ്രൊസസറും എനിക്കാണ് ഈ സെയിം മദർ ബോർഡ് തന്നെ എനിക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോങ് ടൈം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ എ എം ഡി തന്നെയാണ് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജി പി യു ആണ് ഇത് ഇ വി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിന്റെ ജി ഫോർ സാർ ടി എക്സ് ട്വന്റി സെവന്റി സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്നെ ഈ മുമ്പത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എനിക്ക് ടെൻ സെവന്റി ആയിരുന്നു പെർഫോമൻസ് ഒരു കംപ്ലൈന്റും പറയാനായിരുന്നു മാറി പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആയ ട്വന്റി സെവന്റിയും കൂടാതെ തന്നെ ആർ ടി എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ റേസിംഗ് ടെക്നോളജി അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുകൂടി സപ്പോർട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർ ടി എക്സിന്റെ ഇത് വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ തന്നെ കുറച്ച് ഹൈ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ടി എക്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അത് ഞാൻ നേരത്തെ തേർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി എക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്ര വില കൊടുക്കുമ്പോഴും എന്താ പറയാ അത്ര വലിയൊരു പെർഫോമൻസിന്റെ വ്യത്യാസം വരണില്ല ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി എയ്റ്റീൻ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഇങ്ങനെയാണ് വില കൂടിയ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് വീണ്ടും ഭയങ്കരമായിട്ട് വില കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് നമ്മളെ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ജി പി ഒ ആണ് ആർ ടി എസ് ട്വന്റി സെവൻറ്റി സൂപ്പർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് എടുത്തത് പിന്നെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഓർ എസ് ബി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ മദർ ബോർഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് എ എം ഡിയുടെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളി മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എക്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ട് എന്താണ് മദർ ബോർഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അത്രയും തന്നെ വരണമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഒരു പത്ത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഡോളർ കുറവുള്ള ബി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കണ പ്രൈസിന് ഏറ്റവും വാല്യൂ ഉള്ളത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മദർ ബോർഡ് ആണ് ഇത് ബി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർസിന്റെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പി സി ഐ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൽ വി എം ടു എസ് എസ് ടി നാലെണ്ണം വരെ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏറ്റവും എന്താ ഹയസ്റ്റ് ടെക്നോളജികളുള്ള മദർ ബോർഡ് ആണ് അത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സംഭവമാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് സംഭവങ്ങൾ നോക്കി വാങ്ങിക്കും പക്ഷെ മദർ ബോർഡ് മാത്രമേ ഏറ്റവും ചീപ്പ് നോക്കി വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് എ
പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു 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 ലിമിറ്റ് വരെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എസ് എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം പട്ട 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 ചെയ്യുന്നതാണ് കാര്യം നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ എസ് എസ് ഡി ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് സാധാരണ സൈറ്റ് ആ കണക്ഷൻ വെച്ചെടുക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എം എൻ ഇ എം ഡോട്ട് ടു പോലത്തെ ഉള്ള കണക്ഷനുള്ള മദർ ബോർഡും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വാങ്ങിക്കണേക്കാളും അപ് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് അല്ല ഏറ്റവും മിനിമം സോറി ഏറ്റവും മിനിമം ഫൈവ് ടൈംസ് സ്പീഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിനേക്കാളും എസ് എസ് ഡി കിട്ടുന്നത് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും എൻ വി എം ഇ എം ഡോട്ട് ടു ഉള്ള എസ് എസ് ഡി തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എസ് എസ് ഡി കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടും ഒരു ആൾക്കാർ മൊത്തം എടുക്കുകയാണ് സാംസങ്ങിൻ്റെ എസ് എസ് ഡീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാംസങ്ങിൻ്റെ നയൻ സെവൻറ്റി ഇവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ഡി ആണ് നോക്കിയെടുത്തത് ഓരോ കേസ് അപ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് മൊത്തം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റാം ആണ് റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ അപ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ഒക്കെ വരെ പോകാറുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അഡോ പ്രീമ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അഡോ പ്രീമ് നമ്മൾ എത്ര റാം കൊടുത്താലും അത് മാക്സിമം അത് യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ഞാൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി റാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതൊരു ജീവിതത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാം ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കമ്പനി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം ബി റാം ആയിരുന്നു അത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഗെയിം കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി റാം ആണ് രണ്ട് തേർട്ടി ടു ജി ബിയുടെ എന്താണ് പാനലാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈഡൻസി നിയോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു റാം ആണ് നിങ്ങളെപ്പോഴും റാം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് നോക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മിനിമം ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് സ്പീഡ് എങ്കിലും അത് വേണം പിന്നെ മറ്റു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേറ്റൻസി എത്രയാണ് നോക്കണം ഇപ്പോൾ സി എൽ സിക്സ്റ്റീനോ സി എൽ എയ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ റാമിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറവാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ലേറ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താ പറയുക ഇൻഫോർമേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യണതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് സെക്കൻഡാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ലതായിരിക്കും റാമിൻ്റെ തൂപ്പിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്തേക്കുന്നത് സി എസ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ റാമാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വില കൂടുതലാണ് പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് അടിപൊളിയായിരിക്കും പിന്നെ പതിവുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ റാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല റാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ എം പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ബയോസിക് കയറി ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് റാമിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം മെഗാ ഹെഡ്സ് സ്പീഡിൽ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകും അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ റാം എത്രയാണോ അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ ബയോസിക് കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കൂടി പവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണ പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സോണിക്കിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ജി എക്സ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് ഈ പവർ സപ്ലൈയുടെ പേര് കൂടുതലും ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യാറുള്ള കോൾഡ് സെയറിൻ്റെ ഗോൾഡ് എഡീഷൻ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു പവർ സപ്ലൈ ആണ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ടിൻ്റെയും തൗസൻഡ് വാട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങണതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെസ്റ്റ് റിവ്യൂസ് ഉള്ളത് സി സോണിക്കിൻ്റെ ഫോക്കസ് ജി എക്സ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പവർ സപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ നടത്തിയ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് ചെറിയ ബോഡി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാം വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൂളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് കൂളറാണ് കോഴ്സ് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഐ ക്യു എച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ പ്രോ ആർ ജി ബി എക്സ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിക്വിഡ് കൂളറാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന
ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഈസസിൻ്റെ ജി ട്വൻറ്റി സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിമിങ് കമ്പ്യൂട്ടറായിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തവണ അടിച്ചു പോയി അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അടിച്ചു പോയി ഇത്തവണ മൂന്നാം തവണ അടിച്ചു പോയപ്പോഴും ഓക്കെ ഇതോടുകൂടി അത് നിർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗെയിമിങ് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹീറ്റിങ്ങും കൂളിങ്ങും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഭവം ഏതാണ് മദർ ബോർഡിനൊക്കെ ഒരുപാട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഭാവിയിലേക്ക് അത് എത്രത്തോളം വർക്ക് ആവുന്നതും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ സഞ്ച ഇതിപ്പോ മേടിച്ചിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയായല്ലോ സഞ്ചു ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റും ചെയ്തു അതിനകത്ത് എന്താണ് സഞ്ജുവിന് അഭിപ്രായം ഭയങ്കര സ്പീഡ് വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കിതിൽ വന്നിരുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് തോന്നിക്കുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കും എസ് എസ് ഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്തത് നമ്മൾ സാധാരണ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരാൻ മിനിമം ഒരു മിനിറ്റ് എങ്ങനെ പിടിക്കാറുണ്ട് എല്ലാം ബൂട്ടപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാ സർവീസസും റൺ ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടി തന്നെ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കാറുണ്ട് ഇത് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് സംഭവം ഓൺ ആയി വരുന്നത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പവർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ബയോസ് ഓണായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിൻഡോസിൻ്റെ എന്താണ് സ്ക്രീൻ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അപ്പോൾ അത്രയും സ്പീഡിലാണ് ഇത് ഓണായി വരണേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഭയങ്കര സ്പീഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രീമിയറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ഞാൻ ഫോർ കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ പ്ലേ ബാക്ക് അത് ഓടിയിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകും പിന്നെ ഞാൻ ജിറ്റർ ചെയ്ത് ജിറ്റർ ചെയ്താണ് ഓടാറില്ല ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇത് പ്ലേ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ചുമ്മാ ഒരു ഫോർ കെ വീഡിയോ ഒരു നാല് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോർ കെ വീഡിയോ ചുമ്മാ അതിൻ്റെ അകത്ത് കേട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ലെയർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ ഞാൻ എടുത്ത് എൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടു പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി നാല് മിനിറ്റ് പുഷ്പം പോലെ ഓടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അത്രയും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പത്ത് സെക്കൻഡൊക്കെയാണ് മാക്സിമം കിട്ടാറുള്ളത് നാല് മിനിറ്റും ഒറ്റ ടേക്ക് തന്നെ പോയി അത് റാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര റാമ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്ലേ ബാക്കും ഭയങ്കര സ്പീഡായി മറ്റൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെൻഡറിങ് ടൈമാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു ഫോർ കെ ഒക്കെ എന്താണ് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഫോർ കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് റെൻഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമോ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ അത്രയും സമയം ലാഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഒന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനില്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയാലും അധികം പക്ഷെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഫ്ലോയുടെ സ്പീഡ് മാരകമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളൂ അല്ലേ കൊറോണ കൊറോണയായിട്ട് വീഡിയോ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നല്ല പുല്ല് വരെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും ലൈറ്റ് റൂമും അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് ലൈക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ ആക്ച്വലി എൻ്റെ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഫുള്ള് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേറ്റ്സും സംഭവം യൂസ് ചെയ്യും ഭയങ്കര സ്ലോ ആയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ജി ബിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫൈനൽ റെൻഡറൊക്കെ വരും കാരണം ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിൻ്റെ സംഭവം ഇരുപത് ജി ബി നാൽപ്പത് ജി ബി ഒക്കെ വരാനുള്ള ഫൈനൽ റെൻഡറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുല്ല് വരാൻ എടുക്കണേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഓരോ ഫ്രെയിം ബൈ ഫ്രെയിം ആയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീരാറുള്ളത് ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഒരു ഫുൾ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സിന് കമ്പോസിഷൻ റെൻഡർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഭയങ്കര വലിയ വ്യത്യാസമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു റൈറ്റ് റൂം എൻ്റെ പഴയ കമ്പ്യൂട്ടറിലും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അധികം എനിക്ക് അല്ലാത്ത വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടു
സിക്സ് കെയും അത്യാവശ്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ റെഡിന്റെ ഒക്കെ ഫുട്ടേജ് അല്ലെ പ്രോഗ്രസറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ടൈപ്പ് കോഡക്സ് ആണെങ്കിൽ റെഡിന്റെ എയ്റ്റ് കെ വരെ ഇതിനകത്ത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഓട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിന്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഓഴേ കാശ് എന്റെ വീഡിയോ എടുത്തു തരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷ ഇത് ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആയിരുന്നല്ല ഒരു ടെക്കി വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ കമ്പോണൻസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണം അതിന്റെ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്താണ് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് ഡൗട്ട് വെച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കമന്റ് ഇടാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കിണ്ണം കാച്ചി വീഡിയോ ഇത് അടുത്ത ടെക്കിയാണോ ട്രാവലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഒരു കിണ്ണം കാച്ചി വീഡിയോ ആ